in the theater like Anna, you could Sir, Sam Daniel here from NDT. Yes, Sam. You had a great opportunity to get a commitment from the BJP in terms of the release of the seven Rajiv convicts in Tamil Nadu to ensure the need is revoked in the case of, uh, except in the case of Tamil Nadu. But you never had that kind of a commitment from them. How do you, many would say you have been self-centered, opportunistic. Secondly, do you realize that the ruling AADMK has, is using you to ensure their government in the state is safeguarded by giving you, by getting an assurance from you for the by-elections? This alliance here in Tamil Nadu is headed by ADMK. And we are in alliance with uh, alliance headed by ADMK in Tamil Nadu, and we are part of the NDA in the center. We had not had an opportunity to speak with the BJP yet. We were discussing with ADMK all along for the benefit of Tamil Nadu, like our Delta issues, Kaveri issues, or NEET exam issues, agricultural issues, government employees issues, labor issues, irrigation issues, alcohol issues, sand issues, like all lot of issues like. And there we have got an assurance from the Chief Minister for that. When we meet BJP shortly, that is shortly, we will definitely reiterate with them. And I have given a commitment to the public as well, like, uh, for the release of seven persons and also for NEET and also the issues where the central government will decide. The second question on the AADMK trying to safeguard its government by getting a commitment for support of support. Yeah, it's, an, it's an electoral understanding and that is what has happened. <laughs>
அதனால தான் இந்த தேர்தலில் எங்களுடைய வியூகத்தை மாற்றிருக்கின்றோம் கடந்த நான்கு தேர்தலில் எங்களால் வெற்றி பெற முடியவில்லை ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஐந்தாவது தேர்தல் ஆக எங்களுடைய கட்சியின் தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் பொதுமக்களுடைய கருத்து இதெல்லாம் கேட்டு இந்த வியூகத்தை நாங்கள் மாற்றி அமைத்திருக்கின்றோம் அடுத்த தேர்தல் வேறு வியூகம் இருக்கலாம் இந்த தேர்தலுக்கான எங்களுடைய Sir, Sam Daniel here from NDT. Yes, Sam. You had a great opportunity to get a commitment from the BJP in terms of the release of the seven Rajiv convicts in Tamil Nadu to ensure the NEET is revoked in the case of, uh, except in the case of Tamil Nadu. But you never had that kind of a commitment from them. How do you, many would say you have been self-centered, opportunistic. Secondly, do you realize that the ruling AADMK has, is using you to ensure Their government in the state is safeguarded by giving you, by getting an assurance from you for the by-elections. Sir, 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 only, sir. Naanga apni solve eli. Sir, yek tu vadi chala ye. எட்டு வழி சாலையை இன்றும் நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் நாளையும் எதிர்ப்போம் நாங்கள் அதான் சொல்ற நாங்கள் தமிழக அரசுடன் வலியுறுத்தி இந்த திட்டத்தை ரத்து செய்ய நாங்கள் அழுத்தம் கொடுப்போம் பேரிலே நாங்கள் வழக்கை போட்டிருக்கின்றோம் அது இருக்கிறது சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் வைப்போம் மணிமண்டபம் அரசியலுக்கு வந்தா வந்து சவுக்கடி அடிப்போம் அதே போல திராவிட கட்சிகளோட கூட்டணி வைக்க மாட்டோம் சொல்லி வாக்குறுதி அளிச்சாரு அவரு வாக்குறுதி நிறைவேற்றல ராஜேஸ்வரி பிரியா அவங்க இனிமேல் பாமக ஊழலை பத்தி பேச முடியாது அதிமுக கூட்டணி வச்சதால ஊழலை பத்தி பேச முடியாது அவங்களுடைய கருத்து அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய சட்டம் மத்திய அரசிடம் நிலுவையில் இருக்கிறது அதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியும்ல தெரியல நிலுவை நிலுவையில் இருக்கு அந்த சட்டத்தை நாங்கள் அழுத்தம் கொடுத்து அதை ஜனாதிபதி கையெழுத்து போட எங்களால் வைக்க முடியும் அப்படி வைத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கு விளக்கு அளிக்க முடியும் சட்டம் ஏற்கனவே இருக்கு அது முழுமையாக அடைய வேணும் ஜனாதிபதி கையெழுத்து போடணும் அவ்வளோதான் போடணும் தர்மபுரி வாக்காளர்களுக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரே ஒரு புதிய ரயில் திட்டம் என்னுடைய தொகுதியில் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் மொரப்பூர் தர்மபுரி இணைக்கின்ற திட்டம் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் ஒரு புதிய ரயில் திட்டம் கூட வேறு எந்த தொகுதியிலையும் வரல என் தொகுதியில் ஒன்று தான் வந்திருக்குது இதற்காக நான் பத்தொம்பது முறை அமைச்சர்களை நான் சந்தித்தேன் இப்போது அடுத்த வாரம் அதற்கு அடிக்கல் நாட்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது இதற்கு முன்பு அதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்குறாங்க முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க அது ஒன்று அடுத்தது தருமபுரியில் கடுமையான வறட்சி குடிநீர் பற்றாக்குறை இதற்கு முன்பு 
தொடர்ந்து தர்மபுரியில் நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான பிறகு ஒவ்வொரு பகுதிக்கு சென்று கிட்டத்தட்ட அங்கே பத்து நீர் பாச திட்டங்கள் நிலுவையில் இருக்குது அதை பல முறை இப்போ என்ஐஓல் புது தும்பலளி திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து நீண்டகால கோரிக்கை அது கிட்டத்தட்ட மூன்று முறை நானே போராடினேன் பல முறை அழுத்தம் கொடுத்த முதலமைச்சர்கள்லாம் சொல்லி தொடர்ந்து போராட்டி மக்கள் இயக்கமாக மாற்றி இன்றைக்கி அரசாங்கம் அதை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது ஜெகநாதன் கோம்பை திட்டம்னு காட்டுக்குள்ளே மூணு கிலோமீட்டர் உள்ளே நடந்து போய் அங்கே அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றணும்னு அதற்கு நிதி அது அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு மூணாவது குமார் செட்டி ஏரியிலேருந்து ஜர்தலா ஏரி வரைக்கும் ஒரு திட்டம் ஜர்தலா ஏரியிலேருந்து புலிக்கரை ஏரிக்கு ஒரு திட்டம் இதை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க சேனைகால் திட்டம் சொல்லிட்டு தென்பண்ணை ஆற்றிலிருந்து உபரி நீர் திட்டம் அந்த பகுதிக்கு அது அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் நான் போய் ஒவ்வொரு ஊராக போய் பிரச்சாரம் செய்து முடி முயிரி இருப்பாள் இரு 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 இருப்பா இருப்பா பொறுமையாக கேளும் அவ்வளோ என்ன விட்டா அடிச்சுடுங்க போல அது என்ன அவ்வளோ ஆதங்கப்படுறீங்க நான் நான் பொறுமையான கே பதில் சொல்கிறேன் நீ கேட்குற கேள்விகளாம் நான் பதில் சொல்கிறேன் இல்லை ஆ அதான் இல்லை நான் கோவப்படல நான் கோவப்படல போ உன் மேலே கோவப்பட முடியுமாப்பா அதுவும் சன் டிவி நீங்கள் நீ பெரிய டிவி உங்கள் மேலே கோவப்பட்ட என்ன அவன் தெரியும் இல்லை ஆ உங்கள் மேலே யாராவது கோவப்பட முடியுமா அதாவது தொகுதி மக்களுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் இப்படி ஒவ்வொரு பகுதியில் சென்று இன்றைக்கி ஒவ்வொரு திட்டமாக அரசு அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அது மட்டுமில்ல நான்கு மாதத்திற்கு முன்பு காவிரி உபரி நீர் ஒகனிக்கல் திட்டம் என்று மூன்று டிஎம்சி நீரை அந்த காவிரியிலிருந்து தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என பத்து லட்சம் கையெழுத்து இயக்கத்தை நான் தொடங்கினேன் இன்னைக்கு பத்து லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் கையெழுத்து போட்டிருக்கிறாங்க அதையும் எடுத்து நான் முதலமைச்சரை சந்தித்து நிச்சயமாக அதை நான் வலியுறுத்துவேன் அதே போன்று சிப்கார்ட் திட்டம் தருமபுரியில் சிப்கார்ட் திட்டம் கொண்டு வர நான்கு முறை நான் போராடி இருக்கின்றேன் அதை நான் வலியுறுத்த நான் சொன்னேன்ல எப்படி போராடுறது வேற இப்போ இருந்து உள்ளேருந்து கிடைக்கும் அதுக்காகத்தான் இதெல்லாம் நம்ம நிச்சயமாக திட்டங்கள் உறுதியாக செயல்படுத்தலாம் அதனால் இதில் வந்து நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் தருமபுரி மக்களுக்கு நான் செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் மக்களை போய் கட்சி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தால் நிச்சயமாக நான் போட்டியிடுவேன் அனுமதி <laughs> 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 Please sit down. I've answered. I've answered five questions of you. It's enough of you. Please sit down. One question from ER, sir. That ER is the ERDMK government under. Abba, Mike, come on. Abba. Sir, sir, please. Mike, offer now. Let me offer now. Is the ruling ERDMK government under Chief Minister Edapadi K. Palni Swami corrupt or not? This is a straight question. To it's, you, it's a. It's a good question. It's a good question. Yes, in the past we have. Uh, given them certain comments on these issues like and i have again reiterated that the governor if he finds prima facie he should go into all the issues pertaining to corruption and if it is if they have found anything of allegations of corruption true then definitely they could take severe action against whoever no i want a, i want corruption. a straight answer from you sir i want a straight answer from you sir yes or no Sir, is it yes or no, sir? Yeah, I'm not sure. Sir, is it yes or no? 